ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி பாக்ஸ் சிக்கன் இது எப்படி பண்ணுறதுனா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நிஜமாகவே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ஸ்நாக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸ் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் சிக்கன் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து சிக்கனை பேக வச்சு கூட இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கலாம் அப்புறமா ஒரு எக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அப்புறம் கோதுமை பொடி இந்த ஒரு கப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பு அப்புறமா பிரெட் ஸ்டம்ஸ் வந்து ஒரு முக்கா கப்பு ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து நல்ல மிளகு பொடி அப்புறம் வெள்ளைப்பூடு வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு பரல வெள்ளைப்பூடு அப்புறம் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் கோகோனட் ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன் இது வந்து எந்த ஆயில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப மனமாக இருக்கும் பொதுவாகவே நான் வந்து சமையலில் தேங்காய் எண்ணெய் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிடுங்க பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை போய் ஒரு கோல்டன் கலர் வர்றது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி விட்டுக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு இந்த வெங்காயமும் அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் நல்லா கோல்டன் கலரில் வர்றது வரைக்கும் வதக்கணும் இப்போ நான் வந்து இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வெங்காயம் வதக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து வதக்குனா சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு டிப்பு தான் தெரியாதவங்களுக்கு இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நல்ல மிளகு பொடி நான் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த நல்ல மிளகு பொடியோ பொடியோட அளவு வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்பைசி வேணால் நீங்கள் அதில் பச்சை மிளகு கூட சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே அந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது அதில் வத்தல் பொடி போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த எரிப்பு கூட நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கணும் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிக்கனை வேக வச்சு கூட இதில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வேக வைக்கும் போது நீங்கள் கொஞ்சமாக நல்ல மிளகு பொடியும் உப்பும் போட்டு வேக வச்சு அப்புறம் பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் மல்லி இலை வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி இதில் போட்டு கலந்துக்க போகிறேன் இப்போது இந்த ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறமா நம்ம பேட்ரத்தை பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதில் நான் கோதுமை பொடி போட்டுக்கிறேன் பொதுவாக இந்த ஸ்நாக்குக்கு வந்து மைதா மாவு சேர்ப்பாங்க மைதா மாவு வச்சு பண்ணும்போது அது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும்னு நான் வந்து கோதுமை பொடி யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க சின்ன சின்ன உருண்டை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இல்லாமல் லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த கோதுமை மாவோட கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மீடியமான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதில் நீங்கள் வந்து இந்த மாவு கூட நீங்கள் எக்கு கூட ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல 
கலந்துக்கிட்டு இருக்குங்க இப்போ நான் வந்து ஒரு பிளண்டரை வச்சு நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இன்னும் ஈஸியாக பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கோதுமை மாவில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி உப்பு போட்டு கலந்துட்டு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு சுற்று சுற்று விட்டுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் இப்போ இங்கே வந்து இந்த பிளண்டரை வச்சு நான் கலந்துக்கிறேன் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க இப்போ நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு இப்போ இந்த மாவை நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அதிகமாக லூஸாகவும் இல்லை ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லை நார்மலாக இருக்குது ஒரு மீடியமாக இருக்கும் இப்போ தோசை பண்ணிக்கலாம் இந்த பேனில் இந்த மாதிரி ஒரு தவா வச்சுக்கோங்க வச்சு அதில் வந்து தோசை மாதிரி விட்டு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தின்னா விட வேண்டாம் ரொம்ப கெட்டியாகவும் விட வேண்டாம் மீடியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை மடக்கி எடுக்கும்போது கரெக்டாக வரும் ரொம்ப தின்னாக விட்டிங்கன்னா அது அப்புறம் அது பிஞ்சிடும் ரொம்ப கெட்டியாக நம்ம பண்ணும்போது அது ஃபோல்ட் ஆகாது அதாவது மடக்க முடியாது இந்த மாதிரி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த தோசை வந்து ரொம்ப கரிய கூட விட்டுறாதீங்க அதாவது ஒரு ப்ரௌன் கலரில் வரணும் நான் வந்து ஃப்ளேம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் வச்சுருக்குறேன் பாருங்க மாத்தி போட்டா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி லைட் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா வரும் இது மாதிரி ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்துக்காங்க இப்ப அது ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரியே எல்லா தோசையும் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சூடோடையே நம்ம இந்த ஃபில்லிங்க சென்டரில் வச்சுட்டு மடக்கி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் சிக்கன் வந்து நிறைய வெர்சன் இருக்கு அதாவது நிறைய மெத்தடில் நம்ம பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தட் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மாதிரி மடக்கிட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க அந்த அந்த நம்ம சூடாகவே இதை பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து ஒட்டி பிடிக்கும் சரி இப்போ ரெண்டாவது தோசை பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்படி மடக்கும்போது அது தெரிஞ்சாம பாத்துக்கோங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இத மாதிரி மத்த எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இத கோட் பண்றதுக்காக நீங்க வந்து ஒரு எக் இருக்குல்ல அத அடிச்சு விட்டு நல்லா அடிச்சுக்கங்க உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைனா இதில் கூட நீங்கள் நல்லா மிளகு போட்டுக்கலாம் பட் ஆல்ரெடி அது ஃபில்லிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கனால நான் இது வந்து இதில் நல்ல மிளகு போடலை உங்களுக்கு தேவைன்னு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டு இப்போ இது வந்து பிரெட் ஸ்தம்ஸ் அதையும் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம மடக்கி வச்சிருக்கிற அந்த பாக்ஸ் சிக்கன் அதை வந்து ஜஸ்ட் இதில் எக்கில் வந்து முக்கிட்டு அப்புறம் இந்த பிரெட் ஸ்தம்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கோங்க லைட்டாக கோட் பண்ணி 
பறிச்சு எடுத்துட வேண்டியதுதான் நார்மலாக நம்ம கட்லெட்லாம் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இது இப்போ அந்த ஒரு தவாவில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் இதில் ஆயில் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டேரெக்டாகவே வச்சு எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ திருப்பி போட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப கறியை விட்டுறாதீங்க இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ கட் பண்ணி பார்த்தா அது உள்ளே இப்படி தான் இருக்குது இதுக்கு தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் நீங்கள் வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச்